，被人。哎，你也被他妈弄进来了。俺想问的你，你咋不回答俺呢？你看这话说的，咱们得按先来后到，男尊女卑呀、啊！把他绑到桌子上，开始。哎哎哎,哎，着什么急啊？啊你没听见俺在我们家老师正说话？我绑紧了，好，娘。现在你们这两口子未婚呢？好，未婚的两口子，有什么打情骂俏的话，那可就抓紧说。等会儿啊，可还有一只只老鼠被抓进。到时候你们再想说这种打情骂俏的话，那可就没机会了。你把俺跟俺们家老仙绑得这么远，这悄悄话怎么说啊？悄悄话就不能大声无息的说吗？有什么大不了的？对呀、啊，你让我听听吧。是吧？别别别，行了，我们走，走，我看好了，看好了，好。吃笑怪笑，黄狗撒尿，呸！不要脸！行了，母老虎。别管他是呃喝屎喝尿了，哎，刚才我问你话没回答呢，该你先回答、啊。不跟他说好了吗？哥哥啊，先来后到的。这帮贼子不闻风而逃，而在这里守株待兔，想必他们已经做了充分的准备。如果我们贸然进攻的话，肯定就中了他们的埋伏。要是没有徐护卫他们在里面就好了，我们一把火烧了他们的庄子。让他们一个一个往外逃，保管一个都逃不掉。最关键的是要先救人，只有先救了人，我们白天才可以选择进攻，这样也大大降低了住埋伏的危险。说的多好，关键是，咱们怎么混进去救人呢？这两个人真是一对活宝，每次都在最关键的时候惹这种麻烦。哎，行了，三花，现在不不要不要说他们两个了，他他们两个也是为为了想着帮帮忙。对吧，二爷，四爷，我倒是有个大胆的想法。不要吵，慢慢讲。我们可以再从水牢钻进去，再钻进去。嗯，玉华，那个你也知道，有的深，起码是两三丈高，而且那边贼子好像有油灰，把那个边上擦得很光滑，很难上啊。你不是有这个宝剑吗？聪明，这把修挺如泥的宝剑，在那个洞壁上凿上几个孔，以我的身手，定然能上去。不行，你们这样太冒险了。万一人家把洞口给封住了，你们就连逃亡的机会都没有。冒险也得去。这样，我一个人去，你们在四周点燃火把，分散他们的注意力。这样，我有宝剑，而且我水性好，由我一个人去。你跟我争什么争啊？我知道水性不如你，但这点水还是难不倒我的。那好，好，好，好，那我和你一起去。行，我看这样行，你们俩一起去，多个人也多份照应，用不着，多一个人也多一份暴露的危险。玉华，我不能再放任你这样冒险下去了。你看你这次啊，你都已经被敌人抓住了，你这样下去，我怎么对得起包大人啊？不行，只有两条路，要么我去，要么我陪你一起去，没有第三条。行行行行行行了，我我给你俩定定了，两两个人，一一起去。哎，爱什么爱啊？事不宜迟，现在马上就要天亮了，我们赶快出发吧。等等等等一下，拿拿着，到到了之后，如果遇着人了，撇一颗，给我们来来个信儿。你拿雷公蛋当信号，但是别别废话了，怕怕水，包包好。好，好了，赶快出发吧，走。呃，我我。仁兄，你真的不必如此焦虑。我们手上已经有两个人质了，最坏的情况，就是带着这两个蠢货一起转移呗。两个首领，什么事？我们被官兵包围了，转移四周都是货。多少人？嗯，虚张声势
，完全的虚张声势。何以见得？他们真有许多人的话，才不会这般大吼大闹，也会装作人手不够的样子，让我们掉以轻心。那他们的目的是什么？难道？声东击西竟然还没死！哼，你我还没抓住，怎么会轻易的死啊？这些，都是我重金请来的杀手，今天你插翅难飞。燕飞，你喜欢飞是吧？四爷送你飞上天，闪开！
没那么容易，我今天不杀你这个贼子，是想留给姬赛花，让他为他爹娘报仇，亲手杀了你。小心，可能里面有埋伏。都都把眼睛睁亮了，家家户是拿住了。你你自己注注意安全啊。嗯，你也是。住、嗯。
身上有没有绳子？有，把它捆起来。
，黑龙可是白五颜。对，是。五颜里面请。全球，好久不见了。哟，五爷，别来无恙，快快请坐。嗯，好香的酒啊！哎，对了，陈兄，嗯，前些年我救的那对母女，让你帮我好好看护，怎么样？他们进来可好？你怎么没有把他们带过来一起玩啊？哎，一言难尽呐、啊。陈兄，你何故如此叹气？想当年，我也是官宦子弟，家父虽是一个小小的六品，但是家用已经足够了。没想到两年前。因为一件小小的事情，得罪了庞氏家族，家父不但被罢了官，还冤死在狱中。啊！我们陈家从此家破人亡，我一个人流落江湖。如今，只是山西一家镖局的烫子手，生活过得非常苦，根本无暇顾及其他。没想到这些年发生了这么多事情，碰见那个狗贼，真的是该死。不久前，我听说五爷曾大闹陈州府，生擒庞玉的故事，后来又生擒了恶贯满盈的采花大盗燕飞的传说，我对五爷的佩服真是五体投地啊！所以今日特请五爷到此来叙旧。哎，陈兄，你过奖了。我跟你说，那个燕飞呢，没有江湖上传闻的那么厉害，他也没有什么招数的。我逮这个人呢，就好像是坛子里边捉王八，眨眼功夫的事儿。<笑>五爷不愧是盖世英雄，在下敬你一杯酒。五爷可否赏脸？你答应我一个条件，我就喝这杯酒。陈兄啊，你既然现在已经沦落到如此地步了，你还破费来请我吃饭，这段酒我来请好不好？五爷就这么说定了。五爷，来，干！看着点。哎呦，哎呦，原来是三爷三嫂。哎，对不起。嘿嘿嘿，原来是蓝妹妹啊。吓我们两口子一大跳啊！未婚的，快快快快快快！三爷三嫂，你们看到五爷了吗？啊，嗯，找我家老五啊。嗯，一大早起来就不见他踪影了，大爷心里着急，让我在相府里到处找找看看。哼，我家老五，那都是鼻孔朝天走的人，他眼睛里有过谁呀、啊？他有什么事情？什么时候跟这几个当哥的商量过呀、啊？哼，没看见。那我再去找找看。哎，嗯、好。哎。哎江南武艺是江湖上人人都称赞的大英雄，归顺朝廷后又屡立战功，实在是令人感动啊。其实我们江南武术啊，只是暂时帮八大人办事而已。终有一天呢，我们还是要回归江湖的。五爷何出此言呢？怎么说，我们终究是江湖中人，官场岂非久留之地？五爷，官场也有官场的好处。你如果没进开封府，怎么能抓住庞玉和燕飞呢？如果我不进开封府，我早就一剑结果了那个庞老贼的性命，哪还会有今天这么多规矩？姑爷，正所谓人在江湖，身不由己。进入官场也是同样的道理。你进官场容易，想出来可就难了。哼，谁说的？只要我白玉堂想走，谁能拦得住我？姑爷，你如果强行挂意离开。只怕会惹皇上不高兴的。告诉你，我宁愿惹得皇帝老儿不高兴，我也不想让江湖人物在我背后戳我脊梁骨。五爷，说句实话，江湖上对武艺士投靠官府，的确有些微词
不过你这个时候离开，怕是弄得两头都不讨好啊。怎么说？快快到来。五爷，得罪官场那是肯定的，而陆林由于某种原因，也不会接受你。什么叫做某种原因？可不可以说的详细一点？五爷，你换个位置想想，如果是你在江湖，突然遇到一个曾经投靠官府。并且立下过大功，然后又要突然离开官府，回归陆林的人，你会不会对他无所戒备？你会不会怀疑他是官府派来的奸细？所以啊，我白玉堂行得端，坐得正，他们有什么根据怀疑我呢？说老几，都是这个展昭。要不是他的话，我们无数怎么会到东京来？不过五爷，你真是一心想回归陆林？当然了。五爷刚才说过，宁愿得罪皇上，也不愿得罪陆林。此话当真？我说话一言九鼎的。如果这样，五爷，我倒有一个主意，可以让五爷回归陆林，不受到朋友的质疑，而且还可以让五爷成为一个旷世大英雄。那你还不快说？五爷，那燕飞押到开封府后，可曾升堂问事？至今没有。五爷有没有想过，一个朝廷要犯，关了这么多天了，那包相爷为何不升堂审案？呃，这我来向五爷细说这当中的。都出去一整天了，回来怎么一句话都不说？是不是遇到什么事情了？如果有什么想法，就跟几个哥哥沟通一下，不要再单独行动了。你不会又一时冲动做出什么事情吧？我白玉堂平生做任何事情呢，都是凭着我自己的良心，所以你放心，我一定不会有事。嗯急的话，我还不来了。奉开封府令，追拿罪犯庞吉，任何人敢阻挡，格杀勿论。白玉堂，你敢当街劫持一品大员，你吃吃了豹子胆了？你不知道啊，燕飞已经招供了，说在峨峰堡还有桑花镇所犯下的一系列案件，都是你在背后指使的。本护卫今天就是特地来缉拿你归案，一一派胡言，杀，给我杀，杀！来人啊，把他抓起来。上作乱，灭九宗。跟着他们，我马上回宫禀告娘娘。是。啊
一个江湖中人，竟敢在京城大街上公然绑架一品大员，真是该死！如果没有那包黑子的令箭，白玉堂不敢如此胆大妄为。不会的，包拯不会去抓太师的，一定是那白玉堂的私自行径。这个太无法无天了。来啊！万岁，速传包拯觐见。明旨。相爷，相爷，何时听话？白玉堂把庞吉抓到咱们府里来了。什么？怎么回事？卑职也不清楚。庞吉人在哪里？现在在咱们的天牢里压着。他他他难道不知没有令箭是不能私自拿人的？尤其是当朝一品，当朝一品呐、啊！他怎么能这么糊涂？不。他不是糊涂，他是有意为之。那他是为了什么？现在还不知道，一定有他的原因。那把他叫过来问问。嗯，去吧。是。夏爷，王公公到了。哦。包大人呢？王公公，皇上有旨。臣包拯接旨，传万岁口谕，宣包拯进宫面圣。谢万岁。包大人呢？皇上可还等着呢？是。不行，替本相更衣。岁爷的老丈人，嗯，什么老丈人不老丈人，在我心里他就是一个恶贯满盈的坏蛋。我身为四品护卫，把他逮捕归案也很正常。即使要逮捕他，也要有相爷的令箭才是。大哥，我问你啊，如果你在街上看到一个血债累累的坏蛋，你是马上把他拿下呢，还是慢慢的走回来讨要指令啊？你。这当然是先拿下了，不拿下怎么会有赏钱？没有赏钱，拿什么打酒喝呀？野蛮，哪有赏钱也不许打酒喝？一半卖馒头，一半买酒。可以。说正事呢。五弟，四哥知道，你的性格断不是那种一时冲动就上去抓人的人，你肯定早有预谋。这么大的事情。怎么不跟几个哥哥一起商量一下？跟你们商量有用吗？跟你们商量不还是要阻止我？倒不如我白玉堂一人做事一人当，起码呢不会连累到各位哥哥、哎。你话不能这么说。咱们应该有福同享，有难同当。什么连累不连累的呢？就是，大哥，你说的很好。既然你说到有福同享，有难同当，好，那我今天在这里把话说的明白一些。说就说呗。大家想一想，燕飞被关进开封府已经有多久了？一巡有余。没错，在那么长的时间里，他一次公堂都没有上过，每天被关在大牢里。相爷又对他不闻不问，这是为何呀？老五，过不过堂，什么时候过堂，那是相爷考虑的事情，与你我无关。那大哥倒说说，相爷现在心中作何打算呢？嗨，我们区区小民。哪里能知道相爷胸中的城府呢？五弟啊，我看有些事情，你还是跟你四哥商量商量吧。你四哥呀，是光长脑子不长肉，这一肚子坏水啊，这一盘算他就知道怎么回事了。哎呀，人家四叔那瘦是瘦，有肌肉，肌肉跟脑子是一回事。怎么是一回事了？那又要说有肉，啊，俺还有肉呢。可是俺的肉啊，你看都长身上，也没见长脑子呀。你那是肥肉。哎，你这不肥肉。去去去去！哎，你们不说话能把你们憋死啊？啊！哼，燕飞这件事儿啊，这么长时间没有过堂，其中原委
我老四大概也能猜中七八分。什什什什么原委啊？哼，原委你我都清楚。燕飞，燕飞的背后无非就是庞吉、庞老夫。我敢保证，姓燕的一过堂，就会一股脑的把庞老贼全招出来。请问到时候？咱们的包大人是抓人还是不抓人呢？当然要抓，庞吉这个老贼罪大恶极。这个大恶人要是逍遥法外，就是天理不容。对呀、啊，我我岳岳父岳母不不能白死啊，那一定给让庞庞吉还还有那那那个燕燕燕飞，那以以命抵命吧。对，就是要拿命抵命。啊，可是。抓人容易，处置又难呐。那庞老贼身为朝廷一品大员，非普通人所能撼动。那那那那谁谁谁谁能撼动？皇上。皇皇上。对了，就是皇上。只要皇上批准了，我们才能动摇得了一品大员。可是上次从陈州回来。相爷就已经上奏了皇上庞吉的罪行，以庞吉犯的罪，砍三次头也不为过。可后来呢？啊，后来呢？包大人何其聪明，他能想不到，包大人就是早已明白这一点。啊，抓庞吉容易，可是处置庞吉太难了。只要皇上一道圣旨，就得乖乖放人，既劳民伤财又丢脸。所以这人还不如不抓。嗯、啊，各位哥哥嫂子，听清楚了吗？四哥刚才的这句话是说到要害上去了。皇帝老儿根本就不可能杀他那个老丈人。对，那你既然知道，你为什么还要擅自去抓人呢？皇上不敢杀，有人敢杀。谁？谁敢抄那个老丈人的砂锅啊？这个人现在就在我们府中，他就是刚正不阿、执法严明的包青天，包大人。连驸马爷和国舅爷都肯开刀问斩，相信对那庞贼也不会姑息手软，所以你就无令而动，希望相爷杀了庞吉。没错，如果这开封府连这庞贼都处置不了。那这开封府还能干什么？我们五位兄弟留在这里又有何用呢？五弟啊，你一片赤诚，但事情没那么简单。那次是在陈州，今天是在东京。陈州不比别的地方，山高皇帝远。可东京呢，离皇宫近在咫尺。皇宫里一道正旨，庞老贼就得乖乖被放。不一样，真的不。